人凭什么能宠冠六宫呢？在《美人心计》中，汉武帝的生母王志是一个嫁过人的二婚女人。那么历史上的王志也真的如此吗？要想弄清楚这个问题，就要从王志的母亲说起。王志的母亲臧儿本是燕王臧荼的亲孙女，名门闺秀，但奈何到她这一代，家道中落了。她被迫嫁给了一户姓王的普通人家，生下了一子两女，其中大女儿就是王志了。王志刚成年，便在母亲的安排下嫁给了一户姓金的普通人家，还生了一个女儿。原本她和皇宫大富大贵都没什么关系，但是她母亲的一次占卜却改变了她的命运。一日，臧儿在街上闲逛，看到了一个术士，便请他到家中给几个孩子看看相，看看他们是否能出人头地。这一看可把术士吓了一跳。只见他指着王志说：“此女是大。”大富大贵之人会生下天子，臧儿一听可高兴坏了，连忙送走术士，开始谋划。他先让王志去找金家和离，金家不肯，他就直接上门把女儿抢了回来，然后又各种托关系找门路，好不容易才把王志送入太子宫中。王志呢也是争气，入了太子府没多久便得到了太子的宠爱，还被封为了美人。王志看好时机，便开始提携自己的妹妹儿婿，让他也进入了太子府，成为了侍妾。王志先后为刘。尤其生下了三个女儿，在怀第四个孩子的时候，王志做梦梦到一轮太阳撞入自己的腹中，他立刻把这事儿告诉了太子刘启。刘启一听可高兴坏了，觉得这是吉兆啊，便对王志更加宠爱了。公元前一五七年，汉文帝去世，刘启即位，是为汉景帝。同年，王志生下了皇十子刘彻，被封为王夫人。要知道，汉代的夫人身份可不是随随便便就可以得到的，在汉代，除了王志与他妹妹成为夫人外，另外一个叫做夫人的就是。生下两个皇子的刘夫人，其他侍妾只能被称作姬。由此也可以看出汉景帝对王志的宠爱啦。景帝对王志确实十分宠爱，甚至到了爱屋及乌的地步。在乾元四年，景帝打破了组织，同时册封长子刘荣为太子，立刘彻为胶东王。汉代组织有规定，不得同时册立太子和他子，但景帝为了王志，居然打破了。这还不算啥，景帝觉得对王志的宠爱还不够，因此他再次破例，他不顾皇帝仍在。是皇帝妻妾不称太后的世俗忌讳，称王志为王太后，这也能看出他对王志宠爱到了极点。但王志并没有被这些宠爱冲昏头脑，他十分清醒地意识到，景帝再宠爱自己拿不到实权，等他百年之后，自己仍然无法被庇护，甚至可能成为戚夫人的下场。于是他便在心里暗暗盘算，等待时机。王志是如何运筹帷幄，帮儿子刘彻夺得太子之位的呢？当然，王志注意到有一个人在这偌大的皇宫中起着举足轻重的作用，那便是管陶公主。管陶公主是窦太后的女儿，是刘琦的姐姐。她常年待在宫中，深受窦太后的喜爱，权势很大。而管陶公主有一个女儿，叫做阿娇。管陶公主把她看作心肝宝贝一样对待，她左思右想，为了女儿的将来考虑，决定把女儿嫁入皇室，让女儿日后成为母仪天下的皇后。管陶公主首先选中的人便是太子刘荣。管陶公主挑好人选后，便多次来找刘荣的母亲立即聊天，表明来意。哪成想呀，立即不但不同意，还言辞拒绝了管陶公主。原来立即因为管陶公主经常给刘启进献美女而对她怀恨在心，于是便果断拒绝了这门亲事。从小。受惯了别人恭敬奉承的管陶公主，哪里受得了这个气呀？她一怒之下便动了要废掉太子的心思，而她的这些想法呀，全被王志看在眼里了。王志看时机成熟，便果断联系管陶公主，表示自己愿意和公主结亲。公主对此本来还有些犹豫，但很快刘彻的一个举动彻底让她下定了决心。一日，管陶公主正与王志喝茶聊天，刘彻过来请安，管陶公主就笑着问刘彻：“彻儿，你以后想不想娶阿娇啊？”刘彻听后，立刻正色说道：“若娶阿娇，我将金屋住之。”公主一听，欢喜不已，随即同意了联姻。安排好阿娇的婚事后，管陶公主便想着让她当皇后，于是她便开始有意无意地在汉景帝面前说利己的坏话。还说他居然大搞巫蛊之术，这让景帝十分厌弃利己。之后，王志更是使出了一系列的宫斗手段。咱们看看王志为了能上位，到底搞了多少事儿。一次，景帝生病，立即前来侍疾。景帝询问立即道：“若我病逝，你能好好善待剩下的嫔妃和王子吗？”没想到立即却愤愤道：“他们狐媚惑主，与我争宠，我怎么能轻易放过他们和他们的孩子呢？”景帝一听此话，心生不满，便暗中。动了废太子的心思，王志知道此刻万事俱备，只差最后的一把火了。于是他便让大臣联合进言，母凭子贵，立即当被立为皇后。
。景帝一听这话，气得半死，他觉得立即拉拢朝臣，为自己当皇后做准备。于是景帝一怒之下，杀了近年的大臣，废了刘荣的太子之位，改立刘彻为太子，王志为皇后。公元前一四一年，景帝驾崩，太子刘彻即皇帝位，王志成了皇太后。王志凭借着自己的聪慧和政治敏感度，成功的帮儿子夺得了皇位，并让自己安享晚年。王志的厉害还不止于此呢，他还通过自己的智慧讨得了婆婆窦太后的欢心。那么，王志究竟是怎么做到让让窦太后对他赞赏有加的呢？要说在太子废立仪式上，有一个人如果不同意，景帝也无可奈何，这个人便是窦太后。然而，出乎所有人预料，窦太后不但赞成这个举动，还对王志被立为皇后十分高兴。原来，窦太后早就被王志安抚好了，这事儿还要从原案遇刺一案说起。当时窦太后的小儿子梁王参与其中，看事情败露后，梁王害怕受到惩罚，便派人找到了王志的兄长来解决此事。王志的兄长王信考虑到，如果梁王受罚，太后必然会大发雷霆，降罪于我们王家，到时候我和我妹妹的日子都不好过，还不如我好好劝说皇帝，这样还可以与太后结下善缘。于是王信便进宫极力劝说皇上，皇上也因此赦免了梁王。太后知道后特别高兴呀，对王志更是照顾有加，在废立太子仪式上也是果断的站到了王志这边。通过王志的一生，我们不难看出她是个足够聪明且幸运的女人。她因为术士的一句话，就从一个农家妇女变成了太子夫人，又通过自己的智慧和手段帮儿子夺得了皇位，自己也成了皇太后。不得不说，她的人生真的是一个传奇呀。